çöl tozları. Çöl tozları bu aralar ülkemizde yoğun olarak görülüyor. Peki çöl tozları ülkemize nasıl ve neden geliyor? Afrika'da bulunan çöller ya da Sahra çölünde bir fırtına oluşumuyla aynı anda denk gelen bir alçak basıncının birleşmesiyle birlikte çöl tozları ülkemize kadar savruluyor. Çöl tozları aynı anda yukarı seviye rüzgarlarının çok kuvvetli olmasından kaynaklı da ülkemize kadar gelebiliyor. Çöl tozlarının birbirine çarparak sıçramalar yapması halinde çok daha uzaklara gidebiliyor. Çöl tozları Ukrayna'ya hatta Rusya'ya kadar uzanabiliyor. O bölgelerde sarı kar yağdırabiliyor. Ülkemizde ise genelde havayı sarımtırak yapıyor ya da çamur yağdırabiliyor. Çöl tozlarının oldukça zararlı yanları bulunuyor. Çöl tozları astım hastaları, alerjik hastalar, hamileler, böbrek taşı hastaları için oldukça tehlikeli yanları bulunuyor. Çöl tozları böbrek hastaları için kanda oksanat denen bir madde yapıyor ve böbrek taşı oluşumunda oldukça tesirli oluyor. Çöl tozlarının zararlı yanları olduğu kadar faydalı yanları da bulunuyor. Tozların tarıma, balıklara, denizlere, Hatta hayvanlara oldukça faydası oluyor. İçerdiği zengin minerallerle birlikte tarımda adeta gübre görevi görüyor ve toprakları verimleştiriyor.